。哎，咱们今天该买些什么？挑新鲜的买啊。哦。哎，你干嘛、啊？你进去干嘛呀、啊？不去超市去哪里？超市东西又不新鲜，又贵，又不能还价。那咱们去哪里买？跟我来。这可是我妈真传，农贸市场是最锻炼人、还价能力的地方，而且你还得会亲身体会到中年妇女。哎，那咱们应该挑谁的摊子买？中年男人的嘛，因为男人通常不计较小赢小利，他们也不懂得积少成多的深刻道理，所以呢，买他们的最合算啦。哎哎哎，拜托，你跟我说这么多有什么用啊？赶紧去买吧。这个自食其力的人，最痛苦的事莫过于自己掏钱买东西。哎，大叔，您铺子让我换肉不错呀。哎，小朋友，来买肉啊。您就便宜点吧，我买的很多的。这个可以吗？嗯。两斤。您的秤头剩下偏哦，再加点吧。好，十五块二。看见没有，这就是实力。金大妈，你现在越来越斤斤计较了。哼，讨厌叫我小朋友，还偏偏叫我两次。你真行啊，小朋友！站住你！拜拜，小朋友！站住，别跑了！时间呢，就是我们大家自由活动的时间，所以大家现在就可以尽情的享用大家的集体成果了。总算可以解放一下。所以我宣布，宝宝睡觉的时间呢，大家把各自的作业完成。嗨，可是宝宝一会儿就会醒，咱们做作业根本来不及。这我又要给你介绍点常识了吧？宝宝一天睡三觉，分早觉、午觉还有晚觉。他现在睡的呢是早觉，等他睡午觉的时候呢，大家就可以把作业完成了。因为做作业劳动是可以免去周末作业。听你说话怎么就像听算盘珠子响似的，整天噼里啪啦的就知道算。哎，可以知道吧？哎，哎，手怎么这么快的？嗨，那当然，这可是我老爸告诉我的。这个在公共场合吃东西吧，就得讲究快很准。你说我要在这一道菜里扒来扒去，那你可肯定就不愿意吃了。哈哈哈，吃这个理儿吧。什么话呀？好像做了好几天没吃饭一样。这可是百年的大排骨啊！咱们学校的百年大鸡腿真是有名，真的，真的那么好吃吗？那当然了，真好吃，特好吃。嗯，香。这色泽不行，这个松脆程度啊也远远不够。哎，菲菲，你是不是被饿了好几天了？嗯，不好吃你就别吃，废话啰嗦干什么？洗洗还能吃。<笑>哎，刚才你烧排骨的时候，不知道金子子说了多少遍“香”呢。哎、啊，嗯
好吃。这菜谁做的？太好吃了！真的。嗯、你们都尝尝啊，尝尝，好吃死了。哎，哎，哎呀，哎呀，百年大油菜有百年大排骨好吃吗？哎，不是，风格不同，无法比较嘛。尝尝，哎，尝尝，尝尝，尝尝的。什么呀，没味道！什么没味道啊，多咸的！哎呀，眼罩都出来了。哎哎，别听他们瞎胡说啊！嗯，大家别分钱了，那继续做做菜吃吧。哎，哪儿有啊？你看我吃的多香啊！啊，真的很喜欢吃吗？是啊。姐妹们，你们不用对我这么好吧？好像有点不对劲哎，他为什么一直哭呢？我没这么失败吧？他怎么那么怕我呀？哎，会不会是饿了？不、嗯、会呀、啊，从早上到现在他一直都挺乖的，我们给他喂什么他都吃了。嗯，会不会是想妈妈了呀？小马田，妈妈回来了，不要哭了啊！嗯。哎，怎么样？怎么样？笑了，笑了。哎，继续，继续，哎呀，笑了，继续。不好，不好吧？怎么不太好啊？哎，他要是不哭了，你可是大功臣啊！啊，好，好，好。小马田，妈妈唱首歌给你听，好不好啊？我是小鼓响咚咚，咚咚咚。我是小鼓响咚咚。不要影响我的情绪，否则演砸了可不赖我啊！我说话儿打咚咚咚咚咚，小狗说声咚。他怎么还哭啊？一定是出问题了。哎，你们俩等会儿，我上趟厕所去啊。怎么没有啊？老大，老大，老大，老大，你快出来呀！关键时刻可不能在厕所里，该出来给我们想办法，老大。哎呀，别烦了。排泄不及时，所以婴儿的肚子有些不舒服，还有些发低烧。啊，发烧啊！别紧张，只要大便解出来，烧自然就会退了。你们回去千万别让他吃东西，多喝点水。用不用开点药啊？不用了，回去照我说的做的就可以了。哦，小马天。快解出大便来，姐姐就带你出去玩，好不好？啊，乖，结巴结巴，我亲爱的宝贝。啦啦西，啦啦西，啦西哆西，啦西啦发。哎，拜托小魔女，不要撞人家拉肚子，好不好啊？有啊。噔噔噔噔噔噔噔噔噔。哎，贝贝，你这干嘛呢？给宝宝跳舞啊！噔噔噔，够凶的跳舞啊！不是，你怎么这么说话呀？你看，宝宝笑了，太搞笑了！看见没有，这叫效率。只要宝宝喜欢，跳什么舞都行。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。我这够够啊！啊！啊！他来了！完了完了完了！哎，贝贝，你今天可是大功臣啊！大功臣！大功臣！你怎么会这样父母把咱们一把屎一把尿养大，有的不夸张吗？是啊
。贤徒说：“养儿防之父母心。”现在我们才带了小马田一天，就知道爸爸妈妈把我们养这么大，是多么的不容易了。就是啊，小孩一天有那么多事儿，就连睡觉还要尿尿，做父母真的挺辛苦的。难怪我爸爸妈妈整天跟我说，把我养大要花多少钱。也是言之有据的啊！我今晚呢就回去好好照顾照顾他们，别让他们以为养我养亏了。小点声。哎，对了，你们几个今天谁留下来照顾宝宝呀？我，还有我，我吧，我，我。我觉得还是让冉同阳和莫欣留下来吧，因为他们两个和宝宝比较亲。啊，那你意思是宝宝和我不亲了？小点声，我不是那个意思。你昨天已经在这儿待了一夜了，今天该好好休息了。那你就是说我和小宝宝不亲喽？反正我没看出来。哎，你这人，我和小马天是最亲的了。我是他师傅嘛，还有我无冕。冉东阳昨天已经值过一天夜班了，你干嘛那么偏心让他留下来？啊，我比较有经验嘛。再说了，我一唱歌，小马天就睡觉了，我怕突然换一个人他会不适应的。哼，就知道你们两个一唱一和。好，既然你们两个都这么有眼无珠的话，我回去睡大觉。别把宝宝吵醒了，哎，都回去吧，明天还有工作呢啊！走走走吧，拜拜，再见，嗯，小马田，晚安。多可爱的孩子啊！哦，好可爱，不哭了。小妈妈，小妈妈，小妈妈，小妈妈，小妈妈，小妈妈，小妈妈，小妈妈。嗯。天哪，我这是做了什么梦啊？羞死了。健康房。早上做的梦一样了。你胡说，你才是小妈妈呢！小魔女，帮我请她吃三个毛栗子，没问题。鲁媛媛，救命！救命！宝宝，宝宝，宝宝，慢点，慢点，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，快点啊！他会不会去尿尿了呀？看看，看看，看看。
厕所吧。怎么会？怎么会？快快！哎呀，哎呀，哎呀，不行，我我我肚子，哎，不是有伤风，伤风，哎，不能动，没带伤。宝宝身上的小红点呢是湿疹，没擦干的皮肤上啊，常常会成片的起湿疹，出现皮肤瘙痒啊、红肿等现象。打架，你赶紧去找湿疹膏。嗯，宝贝有这种病，妈妈不会不知道的，家里肯定有这种药。好，好嘞。嗯，快点啊。身上的小红点儿哦，没没怎么，是湿湿疹。你怎么知道的呀？冉冉东阳说说的。哦，他怎么知道的呀？会是他拿的书？不会吧？不会。吴敏，你干嘛呢？啊、哦，没事，没事。哎，现在才三点多，不如咱们带宝宝出去玩。好主意，我回家拿相机，三分钟后到啊。好，快去快回啊。哎，马佳，你在厕所里看见一本书没有啊？没没啊，没没看过什么书啊。哦，我那新概念英语找不着了。你你在厕厕所看西西乱练英英语啊？这这这里、啊。新概念是没有，宝宝健康房倒是有两本。那谁谁干的、啊哎？算了算了，没事没事，找个人算了。那咱们赶快行动，准备去那个游泳会吧。好，好，好，走，走。小马田不就有两个妈妈了吗？什么呀？是鲁菲菲让我摆那个姿势的。你要搞清楚，这跟姿势可没关系。记住，内在的声音，懂不懂？天生的，天生的。是我。你你怎么样了？哦，你放心，妹妹有我在。还有好多好多同学来帮我，哦，我向你保证，我一定把妹妹照顾得很好，您别担心了，好好养病，早点回来，挂了啊。哎，刚才说话的那个人是马家吗？不是我是谁呀、啊？哎，你怎么不结巴了？对啊，哎、不结巴，向你保证，我一定会把妹妹照顾得好好的，您别担心，好好养伤，早点回来，简直就是个真正的男子汉呀，真是令人敬佩不已呀、啊！鼓掌，鼓掌，啊，对，我本来也是这么想的。只不过最多想会拍他两下小手，其实关键的是要让他知道明天是非。想的还真多，未成年小孩就开始想生宝宝的事了。对了，我妈妈说生宝宝会很痛的，我才不怕痛呢。哦，瞧你都想什么呢你啊，南柯嘛，没看出来你。完人，就是嘛。
其实我们每个人都会长大的，长大了就一定会结婚，结婚当然会生宝宝了。其实这是你们早晚考虑的问题了。男人不还会想这些？叫你哥哥马家，就剩这个，你就该拼命爱护他呀！马家，你看他多依赖你啊！啊，你看，来来，我来吧。哎呦，马天，哎，对了，马家，最近你爸爸妈妈怎么样了？我妈妈刚打电话过来，她说我爸爸还没脱离生命危险呢。哎，要是你爸真抢救不过来了，小马天怎么办？嗯，嗯，说错了，说错了，呃，刚刚才的那个。呃，是反话。如果我爸真没了，我也得把小马田抚养成人。好，好的，好。哎，明天就要上学了，这宝宝怎么办呀？咱们得赶紧想办法呀。我，我不，不上学，留留下来照照照顾妹妹妹妹。不上学怎么行啊？再说了，你一个人也照顾不了妹妹的。这样吧，我们大家轮流逃课来照顾这个小宝宝。我第一个，明天我不上学了。不行，那很容易被发现的。发现就发现吧，谁怕嘛？哎，你们还记得吗？咱们原来看过一部电影，叫《背起爸爸上学》，都记得吗？还记得。哎，老大，我明白你的意思了。你的意思就是说，让我们背起小宝宝上学，对不对？没错，就是这个意思。哎，有创意，咱就这么定了，怎么样？好、啊。吴敏，等一下。哦，你们先走吧，你们先走吧啊。老大，那我们先上了。去。<笑>什么事儿？原来真在你这儿呢。我说你怎么知道那么多呢？原来都是拜他所赐了。哎，不是我说你，你既然借了书就承认嘛，干嘛藏起来呀、啊？你可真够酷的哈。你想想，我翻这个婴儿手册，这多奇怪啊！再说了，我已经够聪明了，这么多人里边还是我想的办法呢。行了行了，你就别狡辩了，书先还给你。以后啊，别再让人以为你是上厕所都要看新概念英语的学习狂了。我知道了，其实啊，我是想把这本书送给马家。你看，字我都写好了。送给值得鼓励的好哥哥马家。这大概就是暴风雨之前的宁静吧。刚才声音太大了，把小宝宝给吵醒了。对不起，你就抱着他吧。嗯、我们来听一首摇篮曲吧，让我们的小宝宝快点睡觉。
你会照顾小妹妹吗？这两天满家照顾小妹妹，照顾可好了，每天给她喝奶、洗澡，还给换尿片呢，都是他们帮我的。谢谢你对小妹妹这么好。这都是我应该的，我是他哥哥嘛。阿姨打架还说了呢，要是你和他爸爸在医院躺着出不来的话，他就退学出去打工赚钱来养活妹妹。你真是个好孩子，阿姨以前对你关心不够，真是对不起。短短两天的时间，我亲眼看着马家由一个小心眼的男孩，变成了心胸像大海一样开阔的男子汉。而我们这些从小就被爸爸妈妈照顾的独生子女们，也亲身体验到了抚养孩子成长的艰辛。亲爱的爸爸妈妈，当你们老了，老了走不动路的时候，我就是你们手中的拐杖，牵着你们的手。走遍世界的每一个角落。就喜欢嘛啊，也不至于为了一张破报纸急得头破血流吧啊！外边报摊上有的是报纸今天给大家讲一则故事，但是在讲这个故事之前，请大家看这首诗《赠汪伦》。李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。这首李白的七言绝句的背后，还有一个非常有趣的故事。汪伦呢，他是一位乡绅，非常仰慕李白，可是。杨东阳，你能告诉我，汪伦是谁吗？不会吧，罗老师，您连阿伦都不知道是谁啊？<笑>我不知道啊。真的，汪伦，没错啊，是阿伦呢、啊。<笑>那阿伦是谁呢？你真的不知道阿伦啊？阿伦可是当前流行乐团最红的天王级巨星。您不可能不知道吧？我还真的不知道，中文名字是陈凯伦，不过 fans 们呀都叫他阿伦，叫陈凯伦就太 out 了。那英文名字呢？艾伦陈，血型 B 型，星座射手座，喜欢的口味咖喱，喜欢的运动帆船，养什么宠物？雪纳瑞，宠物的名字 Bash。呵，我还真问不倒他。谢谢你告诉了这么多有关阿伦的个人资料。
。现在我告诉你一些汪伦的个人资料，你想知道吗？全国可分为北方地区、南方地区、西北地区和青藏地区。这四个区域，听什么呢？啊？哦，阿伦的新歌，阿伦的新歌。吴勉同学，站起来。什么东西？拿出来！吴勉同学，你平时很爱学习，很懂事，你今天让我很失望，我很痛心。关于你今天的问题，我会交给你们罗老师来处理。我完了，老大。这一次你损失可真不小，那个 M P 三得一千多块呢。我自认倒霉啊！哎，老大，你不是不追星吗？怎么也成了阿伦粉丝了？对呀、啊，对呀、啊。我更正一下，我只是喜欢阿伦的歌，根本就不是他的粉丝。那有什么区别吗？哎、当然有区别了。什么区别？哎，罗老师好，罗老师好。师好师好如果等一会儿您在班会上说清楚到底有什么区别。我就把这个还给你，真的。哎，老大，我到了。啊，快点！从“发烧”这个词呢，就不难看出，肯定就是那种啊，神志不清、头脑发热的那种。所以呢，对自己喜欢的人就会盲目的崇拜，而且还会做一些奇奇怪怪，甚至丧失理智的事情。还有。啊，罗老师，我就想起这些了。你说八道，你八道。那你跟我说说，一般听众是什么样子？一般听众，比如说我吧，听到喜欢的歌呢，也会去听，但只不过是听听而已，而不去盲目的去追星，而且还不会做那些丧失理智的事情。那你在课堂上面听阿伦的歌，算不算头脑发热呢？这些天来，周围都是阿伦的粉丝，我能不受点传染吗？不过，自从我拿 MP3 被没收了以后。我的大脑已经降到正常温度了。切，你还不是为了从老师手里要回你的 MP3 才这么说的？我说的都是真话，都是事实。才不是呢！好了好了，我真的觉得吴勉说的很好，所以我也不避嫌。来，你的 MP3。我知道很多同学不同意我的意见，我现在的确也很难说服你们，但是我只想告诉大家一个事实：无论再红再大的明星。他也是有血有肉的人，而不是不食人间烟火的神。阿伦也是一样，他也有喜怒哀乐，也要吃喝拉撒。所以，我希望同学们能把脑子里的温度快点降下来，好不好？真是太过分了！罗老师怎么这么说阿伦呢？什么吃喝拉撒，恶心死人了！阿伦才不是一般人呢，绝对不是。没错，阿伦不是凡人。他就是神，就是我一定要去看他的演唱会，我要亲眼看他真实的样子，亲耳听他真实的声音。哎，对了，演唱会的票听说是今天中午就已经开始发售了，咱们赶快去买吧，去晚了就没了。哎，你们都带钱了？我没带钱。哎，我早就准备好了呀。我也带钱了。我今天把我所有积蓄都带上了，有二百多块呢。那怎么办呀？你们也不提醒我一声。别急别急，大家都带的多，帮你凑凑就行了。我三百，那坑坑两百多，你呢？我也三百啊。那好，那咱们就买最便宜的票，一百
，二十元一张，四张七百二十元，够了，快走吧。真的？那明天上学的时候我还你们。哎呀，走什么？老大，今天你在班上说的那些话都是真心的，难道不是为了那个 M P 三？那还有假？我无冕说话，从来就不会言不由衷的。哦，好像是真的哦。什么好像啊？本来就是。我说就闹到鲁菲菲，你们两个堂堂男子汉，干点什么不好，非得跟你说一块追星啊？哎，尤其是你，鲁菲菲，我怎么了？五音不全，唱歌从没着过调。您还追星呢？这不是瞎起哄吗？一语惊醒梦中人啊！金豆豆，咱俩确实应该好好反省反省。这两天咱们确实有点头脑发热，现在应该降降温了。我同意降温，就从今天开始。嗯，降温。嗯生了，啊，啥呀？算了，那就这样，拜拜。快点过来吃饭了，快。来了。想你少了，这个问题啊，你问过 n 遍呢。好，我现在告诉你一句啊，电视台没有，音乐台没有，早报没有，晚报没有，娱乐指南报也没有，就是你听清楚了，啊宝贝女儿，你干嘛哭啊？啊，妈妈不好啊，妈妈不好。你看看你，说话也不注意点儿，把孩子惹哭了吧？那怎么办？那我去哄哄他吧。算了吧，现在让他开心的只有阿伦，我们俩谁去都没有用。你让他一个人在堂里待会儿吧。这个阿伦，就真的这么有魅力？不行。我去买张他的专辑听一听。